ঊনবিংশ শতকে ভারতের ধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কারে রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করে যে সকল মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক ভারতবাসীকে আলোর পথ দেখান রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম তিনি ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধকারের পাঁকে ডুবে থাকা জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন জন্ম রাজা রামমোহন রায় সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের বাইশে মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়ের পিতার নাম রামকান্ত রায় মাথার নাম তারিণী দেবী আধুনিক ভারতের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বাংলা সংস্কৃত আরবি ফার্সি ইংরাজি ল্যাটিন গ্রিক হিব্রু ভাষায় তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে নবভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে একাধিক উপাধিতে রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে নবভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাই তাকে একাধিক উপাধিতে ভূষিত করা হয় রাজা উপাধি প্রদান করেন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ভারত পথিক প্রদান করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব পথিক প্রদান করেন অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস এছাড়া ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ আধুনিক ভারতের জনক আধুনিক ভারতের ইরাসমাস ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বাংলার গদ্যের জনক ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সাংবাদিকতার অগ্রদূত বলা হয় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা গঠন করেন আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে সুরিপাড়ায় একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে এর নাম হয় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল পরে ইন্ডিয়ান একাডেমি আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি সহযোগিতা করেন আঠারোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্ম সভা গঠন করেন আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠায় আলেকজান্ডার ডাফকে তিনি সহায়তা করেন বাংলা গদ্যের জনক রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঠারোশো পনেরো থেকে তেইশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি তেইশটি গ্রন্থ রচনা করেন এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভট্টাচার্যের সহিত বিচার সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নির্বর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ ব্রাহ্মণ সেবধি সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার বজ্রসূচি বেদান্তর সার এছাড়া ইস কট কেন মন্ডুক মাণ্ডুক্য প্রভৃতি তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণের নামে সংস্কৃতি প্রভাব মুক্ত আধুনিক ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশনা সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে ঐতিহাসিক ডক্টর বিপান চন্দ্রের মতে রামমোহন রায় ওয়াজ এ পায়নিয়ার অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম তিনি ফার্সি বাংলা হিন্দি ইংরাজি ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন তার উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র হলো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ কৌমুদি আঠারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দটি প্রকাশ করেন প্রকাশিত হয় এবং ফরাসিতে প্রকাশিত মিরাত উল আকবর আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দ সতীদাহ প্রথার অবসান স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয় এই মর্মান্তিক প্রথা নিবারণের জন্য রামমোহন রায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বড়লাট বেন্টিকের কাছে একটি আবেদনপত্র জমা দেন বেন্টিং রামমোহনের সমর্থন ও সহযোগিতায় আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের চৌঠা ডিসেম্বর সতেরো নং রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন সতীদাহ প্রথা রচ্ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য শেষ জীবন আঠারোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের সাতাশে সেপ্টেম্বর মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলের কাছে স্টেপলটনে মৃত্যুবরণ করেন ব্রিস্টলে আনসভ্যাল সমাধি স্থলে তাকে কবরস্ত করা হয় উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দের মধ্যপৃষ্ঠলে তার একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ